Dremo International Flight College, BBA Airline Management, BSc Aviation, BSc Aircraft Maintenance Science. Contact double seven six eight eight double zero nine double zero. Dremo International Flight College. அன்னையர் தினத்தை வார்த்தா வைத்துடன் கொண்டாடுங்கள் உடனே வார்த்தா ஆப்பை இன்ஸ்டால் செய்து உங்க அம்மாவை பற்றிய அழகான அன்பான மொமெண்ட்ஸ் பிப்டி நைன் செகண்ட்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி பதிவு செய்து எக்ஸைட்டிங் பிரைசஸ் வின் பண்ணுங்க அம்மா You are always great. Our traffic Ram Swami would have pulled me and told me that I was going to be a little bit. I was very affectionate with him. I was very affectionate with him. He 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 was very affectionate with him. எனக்கு <laughs> 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 எல்லாமே இந்த சினிமாவில் நடக்கிறது மாதிரி தான் சார் வந்து கேட்டெல்லாம் உடச்சாங்களே கேட்டை உடச்சி வீட்டை உடச்சி எல்லாம் பண்ணாங்க அதனால தான் அன்னைக்கு தான் அவர் வெளில பண்ணார் இந்த ஃபிஃப்டீன் டு டுவெல் இயர்ஸ் ஆகுது இது ஏன்னா ஒரு ஒருத்தரும் இந்த மாதிரி ஃபேமிலிக்கு தகராறு வந்து பப்ளிக் வந்து பிரச்சனை பண்ணுறச்சே தான் பண்ணுங்க அதான் சொல்லிட்டு அவர் வந்து இங்கே பிளாட்ஃபார்மில் வைக்கிறது கோயில் கட்டுறது இது கட் தப்புன்னு சொன்னால் என்ன பிளாட்ஃபார்ம் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லலை அது புரிஞ்சிக்கல அவர் அவங்க புரிஞ்சிக்கல ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு இடம் அலாட் பண்ணியிருக்கு அந்த அலாட்மெண்ட்டை அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல அதாவது அவர் வந்து லீகலாக உங்களுக்கு உங்களுக்கோட ரைட்ஸை சொன்னார் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இல்லை மேம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் அப்பா வந்து இப்போ வயது மூப்பாக இருந்தாலும் கூட உடல்நலம் சரியில்லாத காரணத்தினால இப்போ இறந்துருக்காங்க உங்களுடைய மனநிலை இப்போ எப்படி இருக்குது அவர் இல்லாமல் இதற்கப்புறம் எப்படி நகர போகிறீங்க ஆமாம் ஒரு பெரிய வேக்யூமாக தான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சடனாக அவர் வந்து இந்த தடவை கோயின்சிடென்ஸாக என்னான்னு தெரில பட் எல்லாருமே வந்து இந்த இப்போ இந்த கன்னியாகுமரிக்கு இதுக்கு போன ஒரு எலெக்ஷன் கேன்வாசிங்களாம் நிறைய ஊர் போயிட்டு வந்தேன் நாட் ஓன்லி கன்னியாகுமரி எல்லா ஊரும் போகிறச்சே நான் சொன்னேன் நீ போகாத வேண்டாம் ஏன்னா ஹீட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது சம்மர் ஆனால் அவருக்கு ஒத்துக்காது வேண்டாம் குறைச்சிக்கோ ட்ராவலிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணுன்னு சொன்னோம் அப்படியே மீறி தேர்ட்டி ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாள் சுற்றினப்போ லாஸ்ட்டாக இது போயிடுச்சு அவரே டோட்டலாக உடம்பு முடியாமல் ஆனால் அப்படியும் நான் வந்து பரவாயில்லன்னு போயிட்டு இது பண்ணதுனால ஓகே வருத்தமாக தான் இருக்கும் நூறு ரெண்டு மூணு வருஷம் இருந்திருப்பாருன்னு என்னோடய இது அவருக்கு வேணால் அன்னூறு வயசு நான் அவர் பண்ணி யார் கேட்டாலும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது அவருக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவருக்கே எப்படி போச்சுன்னு தெரியல அவர் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஆமாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் எண்பத்தேழு வயது இளைஞன் தான் சொல்லுவார் எங்கேயுமே அவர் வந்து வயசை வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டார் அவர் யார் எது கேட்டாலும் நான் நூறு வயசு வரைக்கும் இருப்பேன் நூறு வயசு வரைக்கும் இருப்பேங்க அப்படின்னு அதில் அது வந்து உடம்பு வந்து அவருக்கு இது ஹெல்த்தை கொஞ்சம் அவர் பார்க்காம விட்டுட்டார் அது ரொம்ப வருத்தம்தான் அது எவ்வளோ நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு அவர் வந்து அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டார் உங்களுக்கு அப்பாவை எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் உங்கள் மேலே எவ்வளோ பிரியமாக இருப்பார் என் மேலே ரொம்ப அஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தி சார் ஒரே பொண்ணு நான் சின்ன வயசுலேருந்து எது கேட்டால் ஒன்று கேட்டேன்னா நூறு தான் வாங்கி வருவார் அந்த மாதிரி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பழம் ஒரு ரெண்டு பழம் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருந்தேன் ஒரு டசன் வாங்கிட்டு வருவார் கூல் ட்ரிங்க்கு கேட்டேனா கிரேட்டோடு வாங்கிட்டு வருவார் ஆவின்லாம் அப்போல்லாம் வந்து ரெட்டு மூடி வாங்கினார் அந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாம் இருந்தது க இந்த கடு யோகாட்டெல்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே ஒன்றுன்னே வாங்கவே மாட்டார் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குறையும் இல்லாமல் தான் அவர் வந்து இது பண்ணுவார் எனக்கும் சரி என் பசங்களுக்கும் அவர் வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ஷன் பசங்கிட்டையும் அதில் அவங்களும் என்னை விட அவங்க இன்னும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறோம் நமக்கு ஏஜ் இதுவானதுனால அப்பா இரு நம்மளே இவ்வளோ சொன்னோம் அவருக்கு ஹெல்த்து கொஞ்சம் கவனிச்சுருந்தாருன்னா ரொம்ப இதுவாக இருந்திருக்கும் அது ரொம்ப வருத்தம் தான் கடைசி காலகட்டத்தில் கூட இருந்து பார்த்துக்க முடியல அப்படின்ற வருத்தம் இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது நான் இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே சொல்லிகிட்ருக்கேன் நீ வந்து கூட வந்து இருக்கிறதுல என்றைக்குமே அப்ஜெக்ஷன் இருந்தது கிடையாது பப்ளிக்கோட இப்போ இது என்ட்ரன்ஸு ஏதாவது ஒரு கேஸ் போடுவார் இந்த ஒரு ரோட் சைடு ஷாப்ஸ் இருக்குது கோயில் இருக்குது அவங்களாம் அதை தப்பு அதாவது தே டேக் இட் ஆஸ் ரைட்டு கரெக்டுன்னு அவங்களோட வியூஸில் பார்க்க இவரோட வியூவில் லீகலி இட் இஸ் ராங்குன்னு சொல்லும்போது நம்ம விரோதி ஆகிடுறோம் அதை வந்து ஃபேமிலிகிட்ட வந்து அவங்க காட்டுறதுனால அதனால தான் அவர் தனியாக போன ரீசனே அது தான் அது அதனால் கூட நான் சொன்னேன் எல்லாத்தையும் விட்டுடு நீ வந்து தாராளமாக நம்ம அம்மா இருக்கு கூட வந்து இரு பட் யூ லீவ் சோஷியல் லைஃப்லேருந்து டோட்டலி யூ லீவ் யுவர் செல்ஃப் வந்து இருக்குது அதுதான் உனக்கும் நல்லது எனக்கும் நல்லது அவர் அது என்னால் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் என்ன நான் வந்து ஐ எம் ஃபார் பப்ளிக்னு அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் 
நீங்கள் இப்போ நல்லா தானே இருக்கீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை நான் மட்டும் தானே பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை கிடையாது அவுட் சைடர்ஸ் இது எது எல்லாமே இந்த சினிமாவில் நடக்கிறது மாதிரி தான் சார் த்ரெட்டன் பண்ணுறது இது பண்ணாலுக்கு அவ்வளோ ஒரு பாதிப்பாக இன் வெளியில் போயும் த்ரெட்டு அந்த பயம் என்றைக்குமே எங்களுக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது அதில் ஒன்றும் இதுவே கிடையாது ஆமாம் அதனால் அவர் வச்சுக்க முடியலன்னு வருத்தம் தான் கேட்டிருந்தா எண்பது வயசு ஆயாச்சு போகிறோம்னு சொல்லியாச்சு அப்போ எண்பது போது கேட்கல கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நான் ஐம் ஃபார் தி பப்ளிக்னு சொல்லிட்டாரு இவ்வளோ பெரிய பெரிய இடங்களில் கூட இப்போ பெரிய தலைவர்கள்லாம் எதிர்த்து நிற்கிறது தேர்தல் அரசியலில் கூட பங்கேற்றிருந்தது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதிர்கொள்ளும் போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபேமிலிக்கு வந்து என்ன மாதிரியான எதிர்ப்புகள்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு இல்லை அப்போது ஃபேமிலிக்கு அந்தளவுக்கு தான் நீங்கள் சொல்ல இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க நான் இப்போ ஒரு பொண்ணு இருக்கான்னு இப்போ தான் தெரியும்னு அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்கா பட் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ டசன் வாண்ட் டு டச் தி ஃபேமிலி ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஈஸ் நாட் வித் தி ஃபேமிலி அது அந்த மாதிரியான வியூஸ்லாம் இருந்தது ரொம்ப ப்ராப்ளம்னு இல்லை பட் எங்களுக்கு அந்த ஃபியர் இருந்துகிட்டே இருந்தது மேபி அவர் என்ன எங்களோட இல்லாததுனால எங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கம்மியாக இருந்ததாக இருக்கலாம் பாதிப்பு கம்மியாக இருந்திருக்கலாம் கூட இருந்து பாதிப்பு ஜாஸ்தி ஆகி அவர் அடிச்சுக்கு வீட்லேருந்து துரத்துகிற அளவுக்கு ஆனதுனால தான் அவர் வெளியில் போனது அந்த விமர்சனமும் வைக்கப்படுது கடைசி காலத்தில் வந்து அவரை கை விட்டுட்டாங்க ஃபேமிலி கையெல்லாம் என்றைக்குமே விடலை என்றைக்குமே கையே விடலை அவர் அவர் நம்ம சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார் மருந்து சாப்பிடனா சாப்பிட மாட்டார் இது சாப்பிடனா சாப்பிட மாட்டார் ஒரு ஏதோ ஒரு இதில் கூட போட்டிருந்தாங்க ஆனால் அதை ஆக இப்போ டிராஃபிக் ராஜ அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அப்படிலாம் கிடையவே வி ஹவ் டெடிக்கேட்டட் ஹிம் டு தி சொசைட்டி ஏன்னா சொசைட்டிக்கு தான் அவங்க அவங்க சொசைட்டி ஹேஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹிம் இட் இஸ் தேட் மாரல் டியூட்டி எங்களை விட அவங்களுக்கு தான் நிறையா பண்ணியிருக்காரு மேபி அவரால் பாதிச்சிருக்கலாம் சரி எல்லாத்துக்குமே வந்து எல்லா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் மேன் ஃபுட் இஸ் அதர் மேன் பாய்சன் எனக்கு ஒருத்தர் பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஒருத்தர் பிடிக்கும் பிடிக்காமல் போயிடலாம் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் அவங்களோட வியூஸ் அது எல்லாத்துக்கும் விமர்சனங்கள் எல்லாத்துக்குமே உண்டு அதில் வந்து ஃபேமிலி கை விட்டுட்டாங்கன்றது கை ஃபேமிலி கை விட்டு இப்போ அவர் கூட பிறந்தவங்க இருந்து அத்தனை பேரும் இருந்து தானே எல்லாம் பண்ணாங்க யார் வந்து அனாதையாக விட்டுன்னு கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்களா கார்ப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்களா இல்லையே எல்லாம் பிற எங்கள் இது படி எங்களோட இது தானே பண்ணது மருத்துவமனையில் வந்து இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம் நான் தான் அப்போ சொல்லி அவங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்க எங்கள் எங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி தான் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு ஆள் கிடையாது எங்கள் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை எயிட்டி டூ இயர்ஸ் ஆகுது அவங்களுக்கும் ஷீ இஸ் மோ மொபிலிட்டியே கிடையாது பெட்டோடு இருக்காங்க அப்போ நான் வந்து ஒரே பொண்ணு தான் யாருக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க முடியும் யார் யாருக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க முடியும் அப்பா அதுக்காக விட முடியாது என்னோடய வந்து இருந்திருந்தார் வந்து அவள் சோஷியல் லைஃபுக்கு நான் டெடிக்கேட் பண்ணிட்டேன் அதுக்காக எனக்கு டியூட்டி இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஐ ஹவ் ரெக்வஸ்டட் ச ச ச சம் பீப்புள் தே ஹவ் அவங்களும் எனக்கு வந்து சரி அதனால் ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் பிரச்சனைகள் தெரியும் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் சார்னு சொன்னதுனால அதனால் கை விட்டுட்டேன்ற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நாலு தடவை நான் விசிட்டர் மாதிரி போயிட்டு வரலாம் நான் போய் இந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் இது பல்ஸ் இறங்கிருச்சு முப்பதில் இருந்தது அப்பா அப்பான்னு கூப்பிட்டு அவரை இது பண்ணி பண்ண அப்புறம் தான் அழுது தான் அறுபத்தஞ்சிக்கு பல்ஸ் வந்தது அது இப்போ அங்கே இருக்கிற ஒன்று யார் வேணால் கேட்கல நிதர்சமான உண்மை அது அதனால் அஃபெக்ஷன் ப்ளட்டு ரிலேஷன் வேறு இது வேறு சார் அவங்களுக்கு வந்து என்றைக்கி நான் கடமைப்பட்டுருக்கேன் கூட இருந்து பண்ணோம் அவங்க யாரும் சொல்லலைல்ல அவங்க யாரும் வந்து இல்லை அவங்க வீட்டிலேருந்து யாரும் வரல அவங்க கை உருவாக்கி விட்டுட்டாங்க அவங்கள அனாதையாக விட்டாங்கன்னு அவங்க யாரும் ஒருத்தருமே கமெண்ட் பண்ணலையே அது மாதிரி நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்ததுனால சாரா தான் கிளம்பி அவங்க ஆஃபீஸ்லேயே இருந்தது ஆமாம் அவராக தான் கிளம்பி அவர் தான் டெசிஷன் எடுத்தார் அவர் தான் டெசிஷன் எடுத்தார் நாங்களாம் அனுப்ப அப்போ டெசிஷன் எடுக்க வச்சது காமன் பப்ளிக் தான் ஆமாம் யாருக்காக அவர் பண்ணாரோ அது தான் அதான் சொல்லிட்டு அவர் வந்து இங்கே பிளாட்ஃபார்மில் வைக்கிறது கோயில் கட்டுறது இது கட் தப்புன்னு சொன்னால் என்ன பிளாட்ஃபார்ம் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லலை அது புரிஞ்சிக்கல அவர் அவங்க புரிஞ்சிக்கல ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு இடம் அலாட் பண்ணியிருக்கு அந்த அலாட்மெண்ட்டை அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல அதாவது அவர் வந்து லீகலாக உங்களுக்கு உங்களுக்கோட ரைட்ஸை சொன்னார் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இல்லை அது கட்டினவங்களுக்கு வந்து அது எந்த இன்டென்ஷனில் கட்டினா தே அது அந்த எதிர்ப்பாளர்கள் அவங்களால தான் அவங்க வெளில போனது தவிர எங்களால் நாங்கள் வெளில போன ஆமாம் அது பண்ணாங்க வந்து கேட்டெல்லாம் உடச்சாங்களே கேட்டை
அவ்வளோதான் அதே மாதிரி உங்களுடைய அம்மா வந்து இப்போ கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்தில் இருக்காங்க அப்பாவுக்கு அதை வந்து அப்பா எப்படி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க அதில் கேரிங்லாம் இருந்தாங்களா அப்பா வந்து இப்போ அதே தான் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் விசிட் பண்ணுவார் டெய்லி கேட்பார் எப்படி இருக்கா இப்போ சரியாக எடுத்தா நடக்கிறாளா இந்த கொரோனா இதுன்றதுனால தான் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் கூட்டணும் இவரே நம்ம போட்டிருக்க மாட்டோம் சரி வா வேண்டான்ட்டு விட்டோம் அவங்களுக்கு வந்து கால் தான் ப்ராப்ளம் சரி வேண்டாம் வீக்கெண்டில் இது ட்ரீட்மெண்ட்டுன்றதுனால இருக்கும் அவ்வளோதான் கேட்பார் இல்லை எங்கள் அம்மா வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லை வேண்டாம் நான் எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வரல இது பார்த்துக்கலாம் இது இந்த இதெல்லாம் முடிவிட்டு வந்து அப்பா கூப்பிடுவாங்களா ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை நாங்களே தான் பார்த்து நான் இப்போ அம்மா வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டின்னு போக வேண்டிய இது கிடையாது ரைட் ஃப்ரம் இதுலேருந்தே இப்போ டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாகவே ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்ஸ் தான் அதனால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டின்னு போகவும் முடியாது அவங்களுக்கு எந்த மெடிசன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு ஒத்துக்காது அப்பா வந்து இப்போ பொது வாழ்க்கையில் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக இறந்து மறைஞ்சிருந்தாலுமே கூட பொது வாழ்க்கையில் வந்து அதற்கு பிறகாக அவருடைய பணியை வந்து தொடர்றதுக்கு யாராவது உங்கள் இதுலேருந்து வருவாங்களா இல்லை தொடர்றதுக்கு அப்படி எங்கள் இதுலேருந்து யாருக்கும் அந்த விருப்பம் கிடையாது ஏன்னா அவர் அவர் மீது பிரதர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பட் எல்லாமே ஏஜ் ஆல் ஆர் அபோவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எங்கிட்ட அதெல்லாம் இல்லை எனக்கு ஐ எம் டோட்டலி ஃபேமிலி ரிலேட்டட் தான் அது அதெல்லாம் பொது வாழ்க்கையில் திருப்பியும் அவரதை எடுத்து நடத்துகிற மாதிரிலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியாவோ எதுவோ தொழில் கூட கிடையாது இப்போ அவர் நடத்திட்டு இருந்த அந்த வழக்குகள்லாம் அப்படியே கைவிடப்படும் இல்லை அது எனக்கு அது என்ன பண்ணாலும் எனக்கு ஒன்று ஏ தெரியாது பி தெரியாது அதனால் அது இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு நான் தயாராகவும் இல்லை அது த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நான் தயாராக இல்லை நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே அப்பாவை பார்த்துருப்பீங்க அவங்க எப்போலேருந்து இந்த பொது வாழ்க்கையில் வந்து ஈடுபட அவரோட சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் பொது வாழ்க்கை தான் சார் அவங்க வீட்டிலே மேரேஜுக்கெலாம் முன்னாடி ஆமாம் அவரோட பதினாலு வயசுலேருந்தே அவர் ஓம் கார்டில் என்எஸ்எஸ்லாம் பதினாலு வயசுலேருந்து அந்த அதுலேருந்தே அவர் வந்து இது தான் ஓம் கார்டில் இருந்தார் அவருக்கு அதில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அவரோட எங்கே ஏஜ்லேருந்து அதே மாதிரி அப்பா என்ன காரணத்தினால இறந்தாங்க மருத்துவமனையில் என்ன மாதிரியான சிகிச்சையெல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அப்பாவை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அப்பாவோட இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லிடுறேன் இது வரைக்கும் நான் அப்பா பேர் அவர் பர்மிஷன் இல்லாமல் நான் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணது கிடையாது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இப்போ இப்படி அவர் 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 கேட்காம அவர் அவருக்கு ஒரு அவருக்கு அவருக்கான ஒரு பேட்டியை நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் அவருக்கு அவருக்கு உடம்பு வந்து மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக் செவ்வாய்க்கிழமை திங்கக்கிழமை கூட நல்லா தான் இருந்தார் ஞாயிற்றுக்கிழமை லாக்டவுன் அன்றைக்கி எங்கிட்ட சொன்னார் நான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கூட்டுனு போய்டு கூட்டுனு போய்டுன்னு லோ டவுனில் தான் பேசினார் அப்போது அப்போவும் வந்து நான் சொன்னேன் சரி இப்போ நாளை சண்டே லாக்டவுனு இன்றைக்கி ஒன்றும் பண்ண முடியாது திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி நான் வந்து பேசிவிட்டு வெட்னஸ்டே உன்னை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி நான் கூட்டுன்னு போய்டுறேன் என்னை கூட்டுனு போய் ஆஃபீஸில் விட்டுடு அப்படின்னு சொன்னார் சரின்ட்டு சொன்னோம் செவ்வாய்க்கிழமை மார்னிங் வந்து ஏடை மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக்கு அது வந்து உடனே இப்போ ரஷ் ப ஹாஸ்பிட்டல் போனால் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே பிளாங்க் ஆகிடுச்சு அவங்க மசாஜ் பண்ணி திருப்பியும் ரிவைவ் பண்ணி கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணார் ஆனால் வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட்டில் ஒரு சான்ஸ் இருந்தது அப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் ஃபுல் டே ஐ வாஸ் தான் இருந்தேன் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்லி எனக்கு மார்னிங்லேருந்து நைட்டு ஏழு மணி வரைக்கும் நான் அங்கே தான் இருந்தேன் அங்கே தான் இருந்தேன் அப்போது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கஞ்சி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே கொஞ்சம் பெட்டர் ஆன அப்புறம் கஞ்சி கொடுத்தோம் கஞ்சி பாலும் கொடுத்தாங்க இன்டேக் உள்ளே போச்சு யூரினும் போனார் ஸோ ஐயாட ஓப்பு வச்சுக்கிறது வரி வந்துடுவார் ஏன்னா கஞ்சிலாம் சாப்பிட்டு கரையா இது உள்ளே போனது அதனால் இது வந்துடுவாருன்னு ஒரு ஓப்பு இருந்தது ஒரு ரெண்டு மணி ஆச்சு மூணு மணி ஆச்சு நாலு அஞ்சு இப்படியே ஆச்சு ஏழு மணிக்கு அகேன் பால் கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் போனால் பிபி வந்து கொஞ்சம் லோவாக இருக்குது அனதர் அட்டாக்கு வந்தால் தான் ப்ராப்ளம் ஏன்னா லோ பிபின்றதுனால அந்த ஒரு இது இருந்தது இருக்குது பால் கொடுத்தாங்க அப்போவும் பால் உள்ள இன்டேக் இருந்தது அவுட்புட்டும் இருந்தது யூரினும் இருந்தது திருப்பி அகேன் ஒரு அட்டாக் வந்து தான் வருது அவங்க ஃபோன் பண்ணால் இப்போ திருப்பி இன்னும் ஒன்று வந்துடுச்சு மேடம் அது இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து திருப்பி நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு சொன்னோம் ஹார்ட் ஹார்ட் அட்டாக்கு தான் அவரோட ரீசன் காஸ் ஆஃப் டெத்து வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கு தான் அது வந்து நன்றி Remo International Flight College BBA Airline Management BSC Aviation BSC Aircraft Maintenance Science contact 7768800900 Remo International Flight College